Hi everyone, welcome to a new masterclass with me, Pedro Saxo, and today we're going to be talking about circular breathing again, okay? So this is going to be my last video about circular breathing, this is video number 6. And today we're going to talk about circular breathing and double tonguing, okay? So if, if this is the first video that you watch about this technique, I encourage you to go back to number 1 and then move up from that number, okay? Because uh, this technique, how this technique, how to put double tonguing and circle breathing, might require some prior knowledge, okay? So thank you very much for being there as always. Thank you very much for liking and sharing the video, and also uh, remember that uh, after I finish uh, teaching this masterclass online, I will I will be posting it on my official channel Pedro Saxo on YouTube, okay? So, uh, thank you very much for being there, and let's start with this, okay? So, circular breathing and double tonguing, that's a very interesting uh, concept, okay? Remember, double tonguing and circular breathing are by themselves separate techniques, and I know that I'm saying something very obvious, but please bear with me. Double tonguing doesn't have to be difficult to to perform. Circle, circle of breathing doesn't have to be difficult either. The, the difficult thing uh, for us to do circle of breathing and double tonguing at the same time is to teach our brain to do both things at the same time. Okay. Once you control circle, circle of breathing and then you control double tonguing, it, this, it, it is a matter of, of how to put them together, so it makes sense for your brain to do it at the same time. Also, um, you might find that you you won't run into a lot of situations in which you will be required to do double tonguing and circular breathing. But well, this is a technique. As you guys know, I love pushing myself to the extremes when it comes to technique and to 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 see what what saxophone, saxophonists and saxophones, uh, human beings actually, are, are, are capable of, and uh, that this is going to be the class about, okay? What the class is going to be about. So let's start with uh, how to do these, these techniques together, okay? First of all, double tonguing, the double tonguing that we're going to learn how to, uh, how to do today is going to be the one that is very soft. Like very subtle, okay. So we, I'm going to be using um, vowels that are fricative, fricative, and I hope that's a word in English. In, in Spanish, fricativo, that means that these are consonants that don't are that are the opposite of occlusive, which is there's no air passing through. So instead of thinking about d and g, d g or t and k, t and k. I'm going to be thinking about the and ye, the and ye. So it's very soft. Look. That's a T and a K. That's too much. Okay, we want to get it very soft. Soft articulation. So the and ye. It might sound like small tiny for sandals. Look. So very soft. I'm not saying that we cannot do a very um, strict, let's say, strong double tongue while doing circular breathing. What I'm saying is very, it's easier to start with a soft articulation and move up from there. Okay. Okay. So my, the first exercise that we want to do in order to achieve, uh, to attain this uh, this technique, is to first um, do circular breathing. And while doing circular breathing, moving with our tongue, making circles inside of our mouth. You guys cannot see that I'm doing it, but I promise that I'm going to do. Please focus, focus on this part here. You'll see that it's moving. That means that the tongue is making circles while doing circular breathing. So that's step number one. Circular breathing and moving in circles with your tongue.
why is this the first step? Because we want to understand that while doing circular breathing, the tongue doesn't need to be restrained. We, we can have an amazing mobility, the same mob mobility that we get, um, we always get with a, with, with a tongue, okay? It's not being restrained because of circular breathing. It's a way to teach our brain how to accept the, that these two things can happen at the same time. So first step, um, circular breathing and move your tongue, okay? Making circles like this, okay? Now, what we're going to do, step, step, number two, step number two, is really very similar to uh, the, the, the fifth video that I shot, which is articulation, normal articulation, while we do circular breathing. But now this is the, the articulation has to be very, very soft, okay? So... soft articulation okay so step number one we make circles to teach our brain to move our tongue while doing doing the circular breathing okay step number two now we articulate very soft with the tip of our, of, of our tongue okay okay step number two three now what we're going to do is to just articulate with the back of our tongue which is think about pronouncing a G but a very, very subtle fricative G. So, no, G, or K, or G, no. So we're, go we're going to articulate like that while doing circular breathing. That's step number three. Okay, it's very, very subtle, okay? If you feel that uh, at the beginning it doesn't work, please give it time, okay? At the beginning it's going to be very weird to, to join these two ideas together, which is articulating with a soft G and then doing circular breathing at the same time. But please be, be patient, okay? So now, uh, what we're going to do is to um, do circular breathing and now we're going to add articulations with D and G with these very fricative soft consonants we're going to do only two so D G while doing circular breathing okay just D and G just one time okay Okay, it's very, very subtle, okay? I want to emphasize, I want to underline the importance of the articulation with the G, which is a very soft G now. Um, very important, that's the step that takes more time in order to be achieved, okay? So articulating with that soft G is going to take you some time, okay? But when, when you... When your brain accepts that those things can happen at the same time, you'll see that circle breathing and double tonguing just requires a huge amount of air and pressure from our diaphragm and a very so soft uh, engagement with our tongue, okay? So... Okay, so um, if you guys want to um, uh, to see how one might apply this technique, 
I have a video playing the the Capriche, Capriccio number five of Paganini. So if you want to watch it, I'm, I'm doing circular breathing and double tonguing with the alto saxophone while playing that piece, okay? So please remember, these steps are very important. First, you need to understand. First of all, we need to train our brain how to accept that circular breathing and double tonguing can happen at the same time. That's very important, two things. And it's not that the technique is difficult, it's that we need to train our brain how to do those things at the same time. So if, if you follow these steps bit by bit, may, maybe one, one of these steps is going to take you uh, five or six days to, to be assumed and understood, you know, that's fine, you know, be patient, okay? Uh, good things require time. Things that happen very quick, quickly in life, um, disappear very, very quickly for, from our lives as, for, uh, as well. So just please be very patient with these techniques, okay? Okay, so that was my last video about circular breathing for now. I have shot six videos uh, of circular breathing and how to do the technique, how to do circular exhalation, how to, uh, how to play and articulate and how to play and do circular... Uh, double tonguing at the same time. So I hope you guys enjoyed these classes. Remember that after I finish uh, teaching this class, this class is going to be posted on my official channel on YouTube, Pedro Saxo, and more classes um, are coming, okay? So thank you very much for being there, and now I'm gonna teach my class in Spanish. Before I go ahead and teach my class in Spanish, for, for English speakers that, that are watching the, the video right now, uh, if you guys have any questions in English, now is the time to do it. If not, uh, then you guys can always can always write comments on the YouTube video, and I will be more than happy to help with those um, as well. Okay. Um, well, well, thank you very much for being there as always, and I'm, I'll go ahead and teach my class in Spanish. Okay, so that was circular breathing and double tonguing. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase ahora en español. Muchas gracias por estar ahí. Uh, lo primero que quiero decir es... Uh, esta es la clase número 6 de respiración continua. Esta va a ser mi clase, mi última clase sobre respiración continua por ahora. Um, muchas gracias por estar ahí. Uh, os agradecería mucho que le deis a me gusta y que compartáis el vídeo para, para que lo vea cuantas, cuanta más gente mejor. Um, y recordad que cuando termine eh, de grabar esta clase, la, esta clase va a ser eh, subida a YouTube, a YouTube, <ríe> en mi canal oficial Pedro Saxo, ¿ok? Muy bien, pues esta clase va a ser sobre respiración continua y doble picado. Estaba un poco confuso ahí con el término en español, doble picado, double tonguing. Entonces, si este es el primer vídeo que estás viendo sobre eh, respiración continua, por favor, vuelve atrás, porque esta, esta técnica requiere un poco de tiempo para ser aprendida, ¿ok? Entonces, si estás viendo este vídeo, se supone que tú sabes hacer respiración continua y que tú sabes hacer doble picado, y también se supone que tú sabes hacer respiración continua y articulación simple al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, si no sabes hacer todo esto... Te aconsejo que vayas atrás um, y mires los vídeos de respiración continua 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Bien. Ok, bueno. Uh, algo importante sobre respiración continua y doble picado es que lo más difícil de esto es enseñar a nuestro cerebro que estas dos cosas pueden pasar al mismo tiempo. Doble picado no tiene por qué ser difícil, la respiración continua no tiene por qué ser difícil, pero hacer estas cosas juntas, um, en realidad no estamos haciendo nada nuevo, estamos poniendo dos elementos que ya conocemos juntos para crear algo nuevo. Entonces es muy importante tener paciencia y enseñar a nuestro cerebro a hacerlo. Ahí está la clave, ¿ok? Entonces voy a dividir por pasos muy simples cómo conseguir todo esto, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el ejercicio haciendo respiración continua y moviendo nuestra lengua dentro de la boca haciendo movimientos circulares. 
¿Por qué hacemos este paso? Para enseñar a nuestro cerebro de que esto es posible. Mientras estamos haciendo respiración continua, la lengua no tiene por qué estar restringida. Hay movimiento y el movimiento es muy flexible, ¿ok? Primer paso, tocar, respiración continua, mientras hacemos círculos con nuestra lengua. No vais a ver nada porque la boca va a estar cerrada, pero fija, mirad cómo esto se mueve aquí, ¿ok? Entonces pensamos, wow, se puede hacer respiración continua y mover la lengua de esa manera, qué interesante, ¿ok? Entonces sabemos que la lengua no tiene por qué estar restringida. Para aprender esto, lo primero que hay que hacer, o oh, el segundo paso, es pensar en que el doble picado tiene que ser un doble picado muy suave y movernos desde ahí. Entonces vamos a utilizar consonantes fricativas, que quiere decir que el aire siempre va a poder pasar Fricativo es lo opuesto, en cuanto a fonética, es lo opuesto a oclusivo, que es como, por ejemplo, una D, que no pasa nada de aire, o la K, o la P, no hay aire, o fricativo es como, por ejemplo, la F, hay aire pasando, o la G, pues vamos a hacer la D y la G, pero muy, muy fricativas, muy suaves, y no d y g eso es demasiado duro para empezar quizás va a sonar como pequeños esforzándos muy pequeños cuando lo toco mira doble picado ok ese es el doble picado, muy suave, con articulación muy suave. Ahora lo que vamos a hacer es respirar, hacer una respiración continua y vamos a, a utilizar solo la G de esa articulación. La G de esa articulación. Entonces, perdón, primero vamos a hacer la articulación normal, simple, ¿ok? Con una articulación muy suave que es muy parecido al vídeo número 5, ¿ok? So, vamos a utilizar solo la de, de, muy suave mientras hacemos respiración continua. Ok, muy suave, muy suave. Este es el paso número 5 que ya, eh, perdón, el vídeo número 5 que ya grabé eh, la semana pasada. Ok, está en YouTube si queréis verlos. Siguiente paso, vamos a articular solo ahora con la G, con esa G que es muy suave, G, mientras hacemos respiración continua, ¿ok? Eso es solo, ¿ok? So, G, G, G. Más suave que esa consonante. G, G, G. ¿Ok? Entonces, tenemos ahora el doble picado que es muy suave. D y G. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una respiración continua y hacer un doble picado, pero solo con dos articulaciones. D, G. Ya está. ¿Ok? No, D, G, D, G, D, G. No. D, G, D, G. Respiración continua. D, G, D, G, D, G. Da, ga, da, ga. Entonces estamos controlando el número de veces que lo hacemos. Solo vamos a hacer dos articulaciones, una con D y una con G. En lugar de empezar di, 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 rápido, di, 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 di. hacemos una respiración continua y hacemos solo dos.
¿Ok? Entonces hacemos solo dos. Este ejercicio puede hacerse un poco más difícil si queréis añadir cuatro. Una cosa a tener en cuenta, la respiración continua y doble picado va a ser muy suave. El doble picado va a ser muy suave. Si hacemos un doble picado muy extremo, muy duro, va a ser muy, 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 muy difícil utilizar el aire que está contenido en nuestras mejillas como presión para echar aire mientras estamos ocluyendo con nuestra, con el, um, tocando con la lengua en el techo de nuestra boca. The roof of the mouth. El cielo de la boca, decimos en español. <risa> ¿Ok? Entonces es muy fácil, es muy difícil hacer eso. Entonces em empezad solo con articulaciones muy suaves, ¿ok? Y de a partir de ahí, cuando el cerebro entiende que esto es posible, pues ya, pues ya podéis empezar a hacerlo más rápido. ¿Ok? <risa> ¿Ok? Entonces... ¿Cómo, cómo aplicar esta técnica? En, en realidad hay muy pocas... Muy pocos eh, quizás um, ejemplos que os puedo dar porque respiración continua y doble picado... Es una técnica que normalmente no vamos a utilizar mucho. Yo lo apliqué en uno de mis vídeos tocando el capricho de Paganini número 5, que está en YouTube, en YouTube, YouTube si queréis verlo. Um, eso es una aplicación muy exacta. Esto es una técnica que no, se va, que no vamos a utilizar mucho, pero es muy importante saber que existe y es muy importante um, controlarla para así seguir retando nuestra mente física y psicológicamente y llevar nuestra técnica al extremo todos los días, es muy importante ¿ok? muy bien, señoras y señoras ha sido un placer estar con vosotros como siempre, esta mañana este maravilloso sábado un día soleado um, cuidarse mucho recordad que uh, este vídeo va a estar en YouTube, en YouTube cuando termine de grabarlo y este es el vídeo número 6 sobre respiración continua me alegro mucho de que estéis compartiendo estos momentos conmigo y si tenéis dudas o tenéis alguna pregunta podéis escribirlo aquí o podéis, si queréis, en el vídeo ahora en YouTube podéis poner algún comentario y será un placer ayudaros con vuestras preguntas. Un saludo muy grande y como siempre, cuidarse mucho, ¿ok? Cuidarse mucho. Adiós.